On se retrouve pour une nouvelle séance Happy Body, bien-être, douceur, tout ce qu'on aime. <rire> non, c'est pas ça. C'est pas les muscles. C'est plus enfin, euh, dans profond, sa bulle, en tranquille. Tout cas. <rire> plus profond, concentré sur la respiration. Et on va essayer vraiment de se détendre, même s'il y a des fois des petites postures qui sont plutôt engageantes. Mais ça fait du bien quand même aussi. <rire> c'est important de passer par là. Euh, Abonne-toi, mets en place les notifications parce qu'on t'offre énormément de choses sur cette chaîne euh, YouTube et l'objectif c'est vraiment que tu prennes plaisir un maximum euh, à nous suivre et qu'on t'aide un maximum à atteindre tes objectifs. Que tu prennes soin de toi, c'est ouais. vraiment notre objectif. <rire> T'as vu comme on prend soin de nous, nous T'as vu comme on a envie de prendre soin de toi Eh bah, ben, fais-le, c'est pour ça, d'accord Donc profite. Donc, une petite séance inspirée du yoga, on va avoir euh, différentes postures. On commencera à l'arrière du tapis, d'accord Pour aujourd'hui, pense à une tenue euh, où tu te sens euh, bien, d'accord Que ça ne te gêne pas dans tes, dans tes mouvements. Hein voilà, à l'aise. Donc, tu te mets à l'arrière de ton tapis, tes pieds sous tes hanches. Tu relâches tes bras. Comme d'habitude, on commence. On ferme les yeux. On prend le temps ici, quelques secondes, de se concentrer sur la respiration. Lent, profond. Par les narines, tu inspires et tu expires. C'est de te grandir, pousse dans tes pieds. Allonge jusqu'au sommet de ton crâne. Cherche vraiment à te grandir. Et à la prochaine inspiration, tu montes tes bras au-dessus de ta tête. Tu te grandis, là tu vas croiser les doigts au-dessus de ta tête et tu vas repousser à l'expiration. Tu étires, tu étires, tu étires jusqu'au bout. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et ensuite, tu viendras incliner sur le côté droit. Ah. On étire tout le côté, on revient au centre. De l'autre côté, tu bascules. Tu étires à nouveau. Et tu reviens au centre. Ici, tu ne vas pas descendre complètement en bas, tu vas venir simplement arrondir le dos, rentrer la tête et pousser les paumes de main loin vers l'avant. Tu arrondis le haut du dos, tu contractes les fessiers. Et à nouveau, hop, tu remontes vers le haut. Tu plies les jambes, tu vas décroiser les doigts et à l'expire, tu relâches les bras sur les côtés, tu descends vers le sol. Tu relâches la tête. Tu te détends quelques instants ici, les jambes pliées. À chaque inspiration, tu rentres davantage le ventre. Et à chaque expiration, tu essaies de venir te coller un peu plus à tes cuisses. Toujours en gardant tes jambes pliées, tu vas marcher avec tes mains à l'avant de ton tapis. Le but, c'est que tu amènes tes épaules juste au-dessus de tes mains avec ton dos bien droit comme une planche. d'accord Une fois que tu es là, tu vas venir pousser les fesses vers l'arrière. Essaye de garder un maximum tes jambes tendues. Tu fais ce que tu peux pour retrouver la position du chien tête en bas. Ici, si tu es moins souple sur l'arrière de tes cuisses, tu peux plier tes jambes et continuer à pousser tes fesses vers l'arrière. Vraiment, le focus ici, c'est ton dos droit. Donc, je préfère que tu plies tes jambes et que tu allonges ton dos, que tu aies les jambes tendues, mais que tu vois que ton dos, il soit tout arrondi. OK, ce n'est pas le but. Là, tu prends le temps, vraiment, tu plies un petit peu tes jambes. C'est OK. Et si tu es plus souple, bien sûr, bah, tu essayes de poser tes talons dans le sol. Tu pousses bien avec l'index et le pouce sur ton tapis. Tu cherches à espacer tes épaules, tes omoplates l'une de l'autre. Tu mets de l'espace dans le haut de ton dos et bien sûr de l'espace entre chacune de tes vertèbres. Tu vas revenir à nouveau en planche, les épaules au-dessus de tes poignets. Pour le moment, on va poser les genoux ici, le dos bien droit, on va descendre comme pour effectuer une pompe. Donc tes coudes se plient vers l'arrière, tu essaies de retenir la descente. Tu peux relâcher le dos de tes pieds sur le sol. Une fois que tu es là, tu contractes les fessiers, tu enroules tes épaules vers l'arrière et tu vas pousser sur tes mains. Tu te redresses, soit ici déjà, tu sens que c'est bien assez pour toi, tu peux rester là. Soit tu viens chercher un tout petit peu plus haut, en toujours en contractant les, les abdos et les fessiers, hein, bien entendu. Si tu peux, tu viens tendre complètement tes bras et tu vois les hanches se décollent du sol. Et le dernier petit plus, c'est en décollant les cuisses, en prenant appui sur le dessus de tes pieds. Si tu vois que c'est trop intense pour toi, tu gardes les cuisses au sol, tu gardes les hanches au sol ou un peu plus bas. À toi de voir, ok Ce qui est important, c'est que tu pousses dans tes mains et que tu vois que tu n'es pas la tête ici rentrée dans les épaules. Vraiment, tu éloignes, tu éloignes, tu éloignes. C'est ok pour toi on 
repose les genoux sur le sol. On est sur les genoux pour le moment. Les orteils à nouveau sur le sol. Tu pousses les fesses en arrière et tu te retrouves à nouveau dans la position du chien tête en bas. Essaye de penser à tout ce que j'ai pu te dire. Les jambes pliées ou pas. Les index et pouces bien ancrés dans le sol. Les épaules et les omoplates éloignées. Espace. Et tranquillement, on va repasser en position de planche. À toi de voir. Soit tu poses les genoux, soit tu le tentes avec les genoux décollés. Tu descends, tu contrôles. Là, tu poses complètement pour le moment. On va venir alterner après avec des options plus dures. Les orteils sur le sol, tu enroules les épaules, tu contractes les fesses, tu remontes, tu testes. Ok, ça passe un peu plus haut, on essaye un peu plus haut. Et je pousse dans les pieds pour venir décoller les cuisses si c'est ok. Les épaules en arrière. J'inspire et j'expire. Profond et lent, ça tire normalement sur le ventre ici. Tu reposes les genoux. À nouveau, tu crochettes les orteils. Et tu repousses, fesses vers l'arrière et t'allonges à nouveau le dos. Ici, tu peux totalement alterner. Tu plies jambe droite, tu plies jambe gauche. Si ça te fait du bien, si ça te détend l'arrière des cuisses, fais-le. On va repartir pour notre petite planche. Donc tu le fais soit avec les genoux, soit sur les orteils. Et regarde, là on ne va pas poser sur le sol. Tu descends, tu contrôles, tu t'arrêtes quelques centimètres au-dessus du sol. Et là, en poussant sur le dos de tes pieds, tu te hisses vers le haut. Tu vois, j'ai plus touché le sol. Si c'est OK pour toi, tu le fais. Si c'est trop intense, tu poses les genoux, tu poses les hanches. Tu fais les options qu'on a fait précédemment. Et là, le retour, c'est pareil. On va essayer de ne pas poser les genoux sur le sol. Tu serres les abdos, les fessiers. Tu pousses, tu vois, sur le dos de tes pieds. Et hop, après, tu passes sur les orteils. Les fesses sont montées en même temps. Et tu te retrouves à nouveau dans la position du chien tête en bas. Et là, on va juste poser les genoux, récupérer un peu, parce que malgré tout, on se chauffe dans les bras. Carrément. Tu détends en position de l'enfant. Donc, les bras loin devant. Tu peux relâcher le front. Tu peux même amener tes bras vers l'arrière si tu as envie pour détendre. C'est OK aussi. Tout doucement, tu vas te redresser. Ici, on va faire ce qu'on appelle l'attaque du cobra. Donc, tu vas te mettre sur les genoux. Les mains sont en avant de tes épaules. Tu vas venir serrer les abdos. Tu peux peut-être regarder une première fois, comme ça je te montre, et après, tu, on le fait ensemble. Tu plies les bras, tu vas frôler le sol avec ta tête, ta poitrine, tu vois les fesses qui restent en haut, et tu remontes juste ici, pas plus haut. On ne va pas chercher très haut. On essaye de le faire ensemble. Quand tu repousses, tu peux prendre appui sur tes genoux, tu serres les abdos et tu pousses dans tes mains. On se replace vers l'arrière. Donc pense tes fesses qui restent en haut, serre bien les abdos et les fessiers et tu viens. Donc tu plonges vers l'avant, tu plies les bras, tu frôles le sol avec la poitrine et tu remontes ici. Bien. On le fait encore. On repousse les fesses en arrière. C'est un beau cobra ça. Hein <rire> on frôle le sol, on contracte les abdos et les fessiers et là on va rester ici, pas trop haut et tu vas simplement tourner le regard sur le côté gauche en contractant les fessiers. Tu regardes par-dessus ton épaule, tu reviens au centre, tu gardes bien les épaules en haut, enroulées vers l'arrière, et tu regardes à droite. Ne lâche pas la contraction dans tes fesses. Et tu vas pouvoir revenir au centre et relâcher sur le sol. Tu peux te détendre simplement ici. Si ça a bien chauffé dans tes épaules et dans tes bras, tu as le droit à la pause. Et pour la prochaine, tu vas venir attraper tes mains derrière ton dos. Tu croises les doigts. Là, le but, ça va être d'éloigner les mains de ta tête. d'accord Tu vois, les épaules, les omoplates se resserrent. Contracte les fessiers, contracte les abdos. Et tu vas essayer de décoller le haut du buste. Et pourquoi pas en contractant les fessiers et en essayant de décoller les cuisses. Oh là 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 Alors, là si là. je dis pas de bêtises, je crois que celui-là, c'est la sauterelle, il me semble. <rire> Eh ben j'ai pas l'air d'une sauterelle du tout, moi. Hein. <rire> ok, tu relâches un petit peu, tu détends. Tu peux décroiser les mains, hein, relâcher. Ce 
qu'il faut ici, c'est vraiment engager tout l'arrière de ton corps, serrer tes abdos aussi, bien sûr, tu ne relâches pas. On le retente. Allez, hop, on resserre, on contracte tout, tu décolles le buste. Vraiment à la force de tes euh, muscles du dos. Hein. Et si tu peux, tu décolles également les cuisses du sol. Le ventre toujours bien, bien rentré, hein. tu fais attention. Et tu relâches. Tu détends, ok. Pour la suite, on va essayer de se redresser à la force des bras. Donc plusieurs possibilités. Tu places tes mains sous tes épaules, à côté de la poitrine. Tu peux rester en appui sur tes genoux, d'accord Donc tu pousses fort pour te décoller du buste. Ou alors, tu crochettes les orteils sur le sol et tu montes, oh, aïe aïe aïe, de droit. Voilà. Hop Pour une petite pompe. Ouais <rire> On pousse les fesses vers l'arrière. On se retrouve à nouveau en position chien tête en bas. On va à nouveau faire notre petite pompe comme au début. À toi de choisir, soit avec les genoux au sol, soit sans les genoux. Moi, je fais sur les genoux, Etienne fait sur les orteils. Donc, tu es en planche, tu poses les genoux, tu plies les bras. Tu poses la poitrine ou pas, tu frôles le sol à toi de voir. Si tu as besoin de le faire étape par étape, tu le fais avec moi. Tranquille. Essaye de voir ce qui se passe, de sentir l'étirement sur le ventre, de sentir le renforcement au niveau de ton dos. Et tranquillement, tu pousses les fesses vers l'arrière ou directement sur les orteils. En position chatte est en bas, si besoin tu plies les jambes, tu peux alterner jambe droite, jambe gauche, charge de la longueur dans le dos. Donc, imagine que tu as quelqu'un qui t'attrape par les hanches et qui te tire vers l'arrière et quelqu'un d'autre bah, qui te tire par la tête, sommet du crâne le plus loin possible, vers l'avant et vers le bas. Et là, tout en maintenant les abdos bien serrés, tu viens marcher avec tes mains en direction de tes pieds. Hop, on recule. Tu restes quelques secondes ici. Les jambes pliées, tu relâches le buste, tu relâches la tête. Et tranquillement, tu vas te redresser avec les bras qui vont partir sur les côtés. Tu montes tranquillement, vertèbre après vertèbre. Tu te retrouves les bras au-dessus de la tête. À nouveau, tu croises les doigts et comme au début du cours, tu t'étires, tu te grandis. Tu inspires, à l'expire, tu bascules à droite, tu penches, tu étires tout le côté gauche. Est-ce que c'est plus euh, fluide qu'au début Est-ce que ça tire un peu moins Essaye de voir. Reviens au centre et fais la même chose de l'autre côté. Toujours les épaules loin des oreilles. Et tu reviens au centre et tu viens arrondir le haut du dos. Tu creuses au niveau de la poitrine, tu creuses le ventre, tu contractes les fesses et tu pousses, tu pousses les paumes de main loin vers l'avant. Et tranquillement, tu reviens. Et tu relâches les mains. Tu peux détendre un petit peu les épaules. Parfait Aujourd'hui, tu as vu, hein, ça a été un peu plus, euh, on va dire, au niveau du haut du corps. J'ai <rire> adoré cette séance. C'est vraiment des moments qui sont euh, ultra importants sur le stress, sur la vie qui est à 10 000 à l'heure, où on ne prend jamais de temps pour soi. Un petit moment où on met pause, vraiment on met pause et on se concentre que, sur, que soi. Il n'y a que, que nous qui comptons. <rire> en fait, en général, on a envie de se dire qu'on va tenir ses objectifs, euh, obtenir ses, ses objectifs, réussir à perdre du poids en faisant trop, 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 trop de sport, trop de renfo. Oh mince, j'ai pas fait mon sport, oh mince, je suis stressé, mince, pourquoi J'en fais peut-être pas assez, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille faire ci. Et c'est totalement faux, il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures de sport, il y a juste besoin de faire les bonnes choses. Et ça, ça fait partie des bonnes choses qu'il y a à faire. Comme tout ce qu'on te donne dans notre pack transformation. Ok, on te le donne, c'est gratuit. Euh, tu as juste à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo là. Tu vas voir, c'est pas si compliqué que ce que tu peux entendre. L'alimentation, c'est très simple, faut pas se compliquer la vie. Le sport, c'est pareil. Comme a dit Étienne, ça sert rien d'en faire des heures. Et je sais de quoi je parle, j'en ai, je suis passée par là. Et moi, je t'explique tout. Tu verras avec Étienne, on t'explique tout comment faire justement pour prendre soin de toi avec ce pack transformation.